शेल्टर प्रोटीन टी आर एफ वण टी आर एफ वण अर एफ टू इवर रूपर शेल्टर प्रोटीन इवर टी लूपि मेन्टेन डी लूपि मेन्टेन आोट अब इलाके हाई एवरी वण वेलकम टू सनूस बयोटेक् अकादमी नाम नोक टॉपिक यु कैरियोटिक रिप्लिकेशन टेमेशन पर स्टेज नोक ओके अब नमक हेलिके अलग एम सी एम टू टू सवन इवड़े हेलिके पे एम सी एम टू टू सवन यू के रोड्स अब एम सी एम टू टू सवन वित् हेलप ऑफ जिन सी डी सी फोर्टी फाइव इवर मूं पेर कूड़िया डब स्टाइट डी एन ए अणवैंड अल इवर अणवैंडुसमेशन डी एन एलिमेशन ओके अब ईरा इन निकाण अणवैंडिंग अब ईरा ईर कोक्स नी इनिशन कोम्लक्स अल प्री इनिशन कोम्लक्स अब ईर कोक्स डिस्सबिटी नमक ईर रियाक्ष मत स्टोपे अब अट्ठीट वरान एस सी एफ यूबिकुटी लिगेस एस सी एफ यूबिकुटी लिगेस एम सी एम टू टू सवन क्यों का इन एम सी एम टू टू सवन विचार इोट यूबिकुटी ग्रूप आडे ओके साधारण यूबिकुटी ऐसा प्रोटीसोम कोम्लक्स डिग्रेड पक्षे इवे यूबिकुटी कल एम सी एन टू टू सवन डिग्रेड अब डी अड़ोर आक्षन पर पी नयी सवन प्रोटीन वो इवर सग्रिगेस ओके ईर प्रोटीन वन इवर यूनिट्स अम सी एम टू टू सवन अब जिन सी डी सी फोर्टी फैरें और कोम्लक्स ओर विड़ी कल ओके अगे यू कैरियोटिकेप्लिकेशन टेमेशन पे वे क्यों पर प्री इनिशन जमीन इंफोसफेट सी डी सी सिक्सि सी डी टी वण फोसफोरलैट वे क्यों पर अद फेस एस फेसल सी डी सी सिक्स सी डी टी वण फोसफोरलैट वे आमीन फोसफेट इन एस फेस कम फेस आम फेस अलग एर्ली जीवन फेस आगेमीन फोसफेट ई फोसफेट ग्रूप फोसफेट वन क्लीवेल अब क्लीवेल जमीन वन इवे फोसफोरलैट इवर को फोसफेट जमीन फोसफेट वन सी डी सी सिक्स सी डी टी वण फोसफोरलैट फोसफेट ग्रूपि फोसफेट वन क्लीवे जमीन मत इवर फोसफोरलैट अब इवर इवर फ्री आई सी डी सी सिक्स सी डी टी वण फ्री आई लम फेसल अलि जीवन फेसल क्यों अब इवे नम फेसल इनाक्टीव निर्तिया मे अब कई वीडू ए सैकि स्टार्ट इवर आवश्यक अल एम सी एम टू टू सवन एडसी रीजियन को ओके अब आीजियन को इवर आवश्यको एर्लि जीवन फेस इवर आक्टीव आक्टीव आवा क्यों इवर अब इत्र यू कैरियोटिकेप्लिकेशन टेमेशन पर शिक्षा यू कैरियोटिकेप्लिकेशन टेमेशन स्टेज प्रश्नु आ प्रश्न एन रिप्लिकेशन प्रॉब्लम नमुक नोक एप्लिकेशन प्रॉब्लम 
we will see the problem of the replication problem. Telomere. Telomere sequence in a curriculum. Telomere is not an enzyme. We will see the chromosome structure. Chromosome structure is a very good photos. ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾಯಿತ್ತು ಇರಿಕೆಂಡ್ ಅಚರಿಯರ್ವತ್ಯಾಸಿಂಡಾವಾರೋಲ್ಲ ಅಂಗನೆ <laughs> Transcriptase. ಅಲ್ಲಿಂಗ್ DNA polymerase alpha nor an alcohol check stand a the vacuum of the leading strand I under epsilon on the polymerization either lay any bone the world then same but a verna alpha going into an alley lagging liver an alley delta no the animal in the do if you're a cleave either on the wall a but a thing a larry cleave either on the ಉದ್ದೇಶಿಕೆ <laughs> DNA polymerase alpha and the Gana under Pakshe alpha proof reading mechanism illata the wound leading strand and angle epsilon lagging strand and angle delta in Vernon of Arnari and the Apadunda and video Kanya elongation video lang and Tanyan of Arnari and the okay alpha to guide in Parnatilla where even the work proof reading illata and error prone area where I had a nucleotides at the wound. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ 
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടി നമുക്ക് ഓക്കെ സാക്കി ആയിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കി എടുത്തു അല്ലേ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷൻ ഇതുപോലെ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഭാഗത്തെയും പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയനിലെയും ഈ ഒരു റീജിയനിലെയും പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുണ്ട് ത്രീ പ്രൈം ഓയച്ച് ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ത്രീ പ്രൈം ഓയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പോസിബിളാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസ് എങ്ങനെയാ ഈ ഒരു പ്രൈമറിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഗ്യാപ്പായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അത്രയും ഭാഗം നോക്കിയേ ഈ പാരൻറ്റിൽ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് പാരൻറ്റ് ഇവിടെ മുതലാണ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പ്രൈമറ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഈ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഫൈവ് പ്രൈമെൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് പ്രൈമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലോട്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും അല്ലേ ഇവിടുന്ന് പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ത്രീ പ്രൈം ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് പ്രൈം തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ ഏതായിരുന്നു ത്രീ പ്രൈം ആയിരുന്നു ഇവരിങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കേസ് ഇവിടെ ഫൈവ് പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ എന്തായിരിക്കും ത്രീ പ്രൈം ആയിരിക്കും ഇവരിങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം ആണ് അല്ലേ നോക്കിയേ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം പ്രൈമറിന് ത്രീ പ്രൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് ഫൈവ് പ്രൈമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് കിടക്കും അതാണ് എൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഫൈവ് പ്രൈം ആണ് ഫൈവ് പ്രൈമിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ പ്രൈം ഓയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീഡിങ് ആണെങ്കിലും ലാഗിങ് ആണെങ്കിലും സെയിം മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ലാഗിങ്ങിൻ്റെ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയല്ലോ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവരെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്രൈമറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈമെൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് പ്രൈമെൻറ്റിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അഡീഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ത്രീ പ്രൈം ആയ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ത്രീ പ്രൈം ഓച്ചുള്ള സ്ഥലത്തിലോട്ട് മാത്രമേ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയ്ക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഫൈവ് പ്രൈമിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വെയ്ക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ അപ്പം എന്ത് പറ്റും പാരൻറ്റിലൊരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഉണ്ടാവും അതായത് കണ്ടോ ത്രീ പ്രൈം ഓവർ ഹാങ് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആയി കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സോ ഏതെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയേസ് ആൻഡ് സെയിംസിനൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോർഷൻ അങ്ങോട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫെന്നിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് നോക്കുക ഫെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് അല്ലേ ഇവർക്ക് വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മളുടെ കോഡിങ് റീജിയൻസ് ആണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കോഡിങ് റീജിയൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും നമ്മൾക്ക്
രണ്ട് ചീറ്റിയും കൂടി ഞാൻ എഴുതി കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരക്കാം ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഓക്കെ ടി ടി എ ജി 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 ടി ടി എ ജി 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 ടി ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ ഒരു റീജിയൻ ഇതാണ് പാരൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻസയും ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സീക്വൻസില് അവരായി വന്ന് പെയർ ചെയ്യും ഇവരായി വന്ന് പെയർ ചെയ്യും പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇവരിവിടെ രണ്ട് എ യു സി 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 അല്ലേ ഈ രണ്ട് ടീനായിട്ടാണ് ഇവർ ആദ്യം വന്നിട്ട് പെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടി ടി ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി തന്നെയാണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സീക്വൻസിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഈ പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈമെൻറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ മുകളിൽ യുവിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് എ വരും ജി 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 എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവും എ എ എ എ യു സി 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 എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇവർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എന്ത് വരും ടി ടി യുവിന് എ ജി 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 വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അതെന്താ ടി ടി എ ജി 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 ഓക്കെ ഇത്രക്കും പോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഇതിനെന്താ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്കും ഈ ഓവർ ഹാങ് ആയി കിടന്നതന്നെ ത്രീ പ്രൈം ആൻഡിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവർ ഇവരുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇവർ പോയി ടീലോമറൈസ് രണ്ടു പേരും കൂടി രണ്ടു പേരല്ല എത്ര ടീലോമറൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് അവരെല്ലാവരും കൂടി പോയി ഇനി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് ഡോട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അതായത് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളത് കേട്ടോ ടി ടി എ ജി 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 ടി ടി എ ജി 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 ഓക്കെ ടി ടി ഇവിടെ വരെ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുകളാണ് അവിടെ എന്തോ വന്നേക്കണേ എ ജി 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 ടി ടി എ ജി 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 ടി ടി എ ജി 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 ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ടീലോമറൈസ് വന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എന്താ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് വന്നിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോഡിങ് റീജിയൻസ് ക്ലീവായിട്ട് പോകില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ക്ലീവ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയൻസ് അല്ലെ ക്ലീവ് ചെയ്യുള്ളോ അപ്പോഴും നമ്മളുടെ കോഡിങ് റീജിയൻസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാവണില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നടക്കാൻ പോണ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത്രയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറിനെ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈമറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർ എൻ ഡി പിസ ആണെന്നറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പോൾ ആൽഫ ആൽഫ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസസ് ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഭാഗം മുകളിലുള്ള പാരൻറ്റിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എലോങ്ങേഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെന്താ ഇതിനങ്ങോട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയും ആരും ഒന്ന് ആർ എൻ എസ് എച്ച് ഒന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫെൻ വന്നിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് പോർഷൻ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയും വീണ്ടും ഇവിടെ എന്തായി ഒരു ഗ്യാപ്പായി അല്ലേ ഈ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആയി ഇനി വീണ്ടും ഫെന്നിനോ വേറെ ഏത
അപ്പം ക്ലീവ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ കോഡിങ് റീജൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഇനി ഇതിൽ നടക്കണ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ നടക്കണുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇതുപോലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബബിള് ഫോം ചെയ്യും പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡിലും ബബിള് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരൻറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആയിരുന്നു അല്ലേ സോറി പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ബ്ലൂ ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കാണുന്നത് പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു താഴെ കാണുന്നത് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ഈ ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് വീണ്ടും വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഒരു കഷ്ണം വീണ്ടും പോയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇത്ര ഏകദേശം ഇത്രയും പോർഷൻസ് എന്താ വരുന്നത് ടീലോമെറിക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് നമ്മളുടെ കോഡിങ് റീജിയൻസ് അല്ല ഓക്കെ ഇനി നടക്കാൻ പോണ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡിലും അതുപോലെ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിലും ഇതുപോലെ ബബിള് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഈ ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ്ങിൽ വീണ്ടും കട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഈ ഒരു ലൂപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരും ഇവരും ലൂപ്പിങ് ആണ് അടുത്തത് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇത് ലൂപ്പ് ലൂപ്പല്ല ഇത് എന്താ ബബിള് ഫോം ചെയ്തത് ബബിള് ഫോം ചെയ്തത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ലൂപ്പിങ് ആയിട്ട് ലൂപ്പിങ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഇതുപോലെയോ ലൂപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടന്ന് ലൂപ്സ് ഇതുപോലെ ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ആളുടെ എന്താ ബബിള് ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ഇവർ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടം വരെ വരുള്ളൂ കാരണം എന്താ ലെങ്ത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിനാണ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനില്ലേ ലൂപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് ടീ ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം ടീ ലൂപ്പ് ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് ഡി ലൂപ്പ് കാരണം ഇത് ഏകദേശം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താ പോലെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡി ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടി ലൂപ്പും ഡി ലൂപ്പും ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നും വന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയില്ല ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയറിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡും അങ്ങനെ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തില്ലേ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരും ഇവിടെ തമ്മിൽ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയറിങ് നടന്ന് അങ്ങനെ ലൂപ്പ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന ലൂപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി ഈ ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് അവരൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ട അവർ വിട്ടൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡി ലൂപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടി ലൂപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഷെൽട്ടറിങ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഷെൽട്ടറിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ആ ഷെൽട്ടറിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ടി ആർ എഫ് വൺ ടി ആർ എഫ് വൺ അതുപോലെ ടി ആർ എഫ് ടു ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഷെൽട്ടറിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇവരാണ് ടി ലൂപ്പിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡി ലൂപ്പിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ പോട്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലൂപ്പിങ്ങിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് വേണ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീ ലൂപ്പില്ലേ ടീ ലൂപ്പിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഷെൽട്ടറിങ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെൽട്ടറിങ് പ്രോട്ടീൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായാൽ ഷെൽട്ടറിങ് പ്രോട്ടീൻസി
ഈ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കണോണ്ടല്ലേ കട്ടിങ് നടക്കാത്തത് അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഏജിങ് നടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊജേറിയ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ പ്രിമച്ചർ ഏജിങ് ഈ ടി ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടറിങ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഡിഫോമാലിറ്റീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഇവരെ അബ്സെൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഓക്കെ പ്രൊജേറിയ ഇനി ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളുടെ ക്യാൻസർ സെല്ലിൽ കാണുന്നത് ക്യാൻസർ സെല്ലിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ടീലോമിയർ സീക്വൻസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോപ്റ്റോസിസ് ഒന്നും നടക്കാണ്ട് എന്താ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടീലോമിയർ സീക്വൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഷോർട്ടനിങ് ഒന്നും നടക്കണില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജേറിയയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ടെർമിനേഷനെ കുറിച്ച് യു കാരിയോട്സിൽ പറയാനുള്ളത് ടെർമിനേഷനും എൻ്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ